com certeza pode te ajudar a recuperar mais rápido dessas sequelas, tá? Fazer EFT pode te ajudar a você recuperar a sua capacidade respiratória. Uh, 60 para 90, maravilha, né? Mas esse assim, bem simples, bem fácil de você fazer e que dá um resultado muito bom. Então é isso, vamos lá. Então, a gente vai ter agora uma entrevista com a aluna e depois eu vou falar sobre a questão dos ganhos financeiros, né, que essa profissão permite, né, quanto você pode cobrar por sessão, quanto você pode cobrar no pacote de sessão, enfim, todas as possibilidades de ganhos financeiros. Vou atender aí no caso ao vivo para demonstrar como conduzir a técnica e no final responder dúvidas. É como eu faço no final de cada live, você vai poder entrar aqui ao vivo e fazer a sua pergunta. Vamos lá, deixa eu chamar aqui a nossa convidada, né? A convidada de hoje se chama Maria Ilse, ela é médica oftalmologista e começou agora também a entrar nesse caminho para se tornar terapeuta, né? Já vem atendendo pessoas, ela vai contar essa experiência, nessa né? história, né? Por que que se interessou por esse caminho e dar os detalhes sobre isso, né? Vamos lá, então. Ilse, seja bem-vinda, obrigado por ter aceito aqui o convite. E me conta, então, se você, agradeço, né? você é médica, oftalmologista, né? Quanto, quanto tempo você atua na profissão como, como médica? 30 anos. 30 anos. Você já tinha interesse nessa área do autoconhecimento? Então, é, André, eu sempre gostei de ajudar as pessoas, né? Então, quando eu escolhi fazer medicina, foi com essa intenção de ajudar as pessoas. Mas eu gosto muito da relação médico-paciente. Eu tenho carinho pelos meus pacientes e tal. E gosto muito por essa, dessa parte, assim, né? De autoconhecimento. Eu já tive depressão. Então, eu já tratei. E agora fiquei bem melhor com a EFT, né? E com a pandemia, eu queria ajudar um pouco mais, né? As pessoas não... não tem conseguido atender muito os pacientes, porque tem que ser presencial em oftalmologia, e comecei a fazer o curso, e gostei muito, nossa, me fez um bem a mim, e é, eu comecei a aplicar nos meus pacientes, sabe? É, eu não, foi um paciente que me falou sobre a FT, e eu comecei a seguir você, e... É, resolvi fazer o, o curso profissionalizante. Né? Uhum. Eu gosto muito dessa área. Então, quando você começou a atuar como médica, você já tinha dentro de você essa coisa do gostar de ouvir, gostar de escutar, gostar desse contato com o paciente, na relação. Então, provavelmente, você já, já tinha um jeito diferente de atender, da maioria. Né? Uma, uma forma Sim. mais, talvez, acolhedora onde provavelmente o paciente deve dar esse feedback para você, né? De que se sentem bem, que gostam de, de ir para conversar também. Você sentia isso também? Que, sei lá, de se abrirem mais, falarem mais sobre outras questões que iam além ali da questão da, da visão? É. Então, eu, eu gosto também de comunicação não violenta, né? E, então, essa coisa de empatia e tal. Mas a comunicação não violenta, eu, eu vi que que não resolvi os gatilhos emocionais, né? Então, é, eu achei maravilhosa a FT, porque ela tem essa questão de empatia, de se conectar com a parte emocional, né? E liberar esses gatilhos, né? Resolver mesmo. E não só uma coisa paliativa, né? Me conta um pouquinho dessa questão da depressão, né? Deixa eu te contar. É, deixa eu te contar. Então, quando eu comecei a, a praticar um pouco, né, com esse EFT, eu fazia em mim e tal, e um dia eu, come... eu falei, ah, vou fazer em paciente, né, tinha um pai de um paciente que é, referiu que não estava se sentindo bem e tal, e eu fui fazer um pouco de EFT nele. A hora que eu quase ia começando a fazer, eu percebi que ele estava meio parado e ele falou assim, eu perguntei se ele está bem, e falou, nossa, onde é que eu tô? Eu falei, gente, esse negócio é poderoso mesmo, né? E 
paciente que chegava com síndrome do pânico, sabe, em crise, aí eu já tratava, e foi, nossa, muitos casos, assim, que eu posso falar. E comecei a, a atender também. Então, eram pessoas que vinham com a questão da, da visão, mas traziam ali outros problemas e você acabava ajudando e atendendo a pessoa também com, com a EFT, não é isso? Eu queria que você falasse Sim. um pouquinho primeiro, antes, antes de falar desses casos que você já atendeu, que você contasse um pouquinho dessa questão da depressão. É, como é que foi isso para você? Você passou muitos anos em depressão, a EFT te ajudou a sair disso, me conta sobre isso. André, desde criança eu tenho essa questão de labilidade emocional, né? e com o tempo evoluiu para uma distimia, então, uma labilidade emocional, tinha épocas que eu estava bem, outras que eu chorava muito, né? E com a minha separação, isso se agravou um pouco. E, então, sempre fiz terapia. Foi bom, mas é muito diferente, André. O resultado que eu tive assim, com a EFT, é... ah, não dá para comparar muito, não que a terapia... Toda a terapia que eu já fiz não tenha ajudado, não. Até talvez a FT eu consigo ter um resultado mais rápido, porque eu já pensei em várias questões, né? Mas eu estou me sentindo muito melhor. Eu tomava alguma medicação, já diminuí bastante, né? E estou me sentindo muito bem, inclusive me encontrando nessa questão de tratar a parte emocional também. Uhum. Então hoje você está com a, a depressão, ela está tá reduzida, não está ainda 100%, mas você acredita que melhorou quantos por cento assim dessa, dessa questão da depressão depois ah, que você André. começou a fazer o trabalho com a FT? Acho que os 95%. Tem só uma coisinha Muito ainda bacana. aí que, que precisa melhorar, mas é pouquinho, né? E é. foi... Essa, essa questão da depressão, isso também te motivou a, a querer ajudar as pessoas, a atender as pessoas? Sim. É mais um fator que contribuiu para isso? Com certeza. É, a gente percebe né, o sofrimento das pessoas, que a gente sofre, então tem mais é, vontade de ajudar. Isso eu tinha desde pequena mesmo. Quando você entrou no FT Pro, você já estava em mente que você queria fazer para trabalhar como terapeuta também, para incluir mais essa essa ferramenta. Me, me conta assim o que, é que você pensa hoje, né? Se você é, pensa em um, em um momento trabalhar só com o trabalho como terapeuta, se você vai estar sempre conciliando com, com a oftalmologia, o que é que, que, é que você imagina? Eu gostaria de, seu... eu queria, eu gostaria de migrar para é, para tra, é, trabalhar só com FT, né? Porém, André, tem algumas coisas que eu faço em oftalmologia que não, não, não são muito comuns os, os oftalmologistas tratarem. Então, é, eu acho que eu vou continuar assim, fazendo algumas coisas, mas eu me realizo muito mais assim com a EFT hoje em dia. Também já trabalhei 30 anos com oftalmologia, né? E, então, é um sonho meu mesmo de trabalhar com essa parte psicológica. Vou, não vou deixar a oftalmologia, porque tenho meus pacientes todos que precisam, mas é, eu gosto muito de, da EFT, vejo os resultados assim, das pessoas que eu tratei. E é muito bacana, é muito recompensador, né? Mas agora é, preciso você tem, você se envolver... Tem... Você tem colegas médicos também que já sabem que você faz isso, que já, você já falou isso para alguém? Como, como é que é essa recepção nessa área? É, é um pouco resistente, né, André? Mas eu sou, eu faço parte dos médicos que a gente chama integrativos, né? Que procura ver o paciente como um todo e tal. E eu estava fazendo uma pós-graduação em medicina integrativa na Escola Paulista de Medicina, né, na Unifesp. E é, me propus, é, sugerir eu dar uma aula nesse curso de pós-graduação, eram 40 médicos e tal. E, e nós é, demos a aula e tudo, o pessoal gostou, mas é bem diferente, né? Você, tem que Você deu uma aula de EFT? Sim, Você deu uma aula? no curso. 
essa aula foi o quê? Foi uma aula prática? Foi uma aula mostrando a parte teórica, científica? Ou foi é... experiência com a, com a ferramenta? É, foi a parte teórica, mas nós também, nós porque a Carmen, é, que é aluna sua também, ela esteve comigo, nós é, ministramos a aula. Foi uma aula gravada, né? E que foi passada e, e nós aplicamos também a EFT para estresse e Covid e tal. Foi, foi bem bacana, o pessoal gostou, sim. Mas é, tem uma, uma certa resistência, né? E também a questão de ter tempo, né? Para se dedicar, é muita coisa né, que os médicos têm uhum. que estar estudando e tal. Sim. Mas eu acho Hoje que eu é uma coisa que, mais... que agrega demais. Não, e cada vez tem mais abertura, mesmo nessa área médica, está ficando mais aberto do que era, por exemplo, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, hoje é mais fácil que o um médico entenda, aceite e não rotule ou ache que é uma coisa que não faz sentido. E parece que a mentalidade já está mais aberta mesmo nesse campo. E hoje, além disso, nós temos ainda as evidências científicas surgindo cada vez mais, né, com diversos estudos. Se você colocar lá no Google Acadêmico, EFT Tapping, que é o nome em inglês que se dá, né, você vai encontrar, nossa... É. É, milhares de referências, <risos> milhares e milhares. Em pouco tempo, e, né, André? Isso, em pouco tempo. Ah, o, o site, né, o EFT Universe, ele condensa ali algumas pesquisas também, é que o Dawson Church compilou, né, o psicólogo americano que compilou essas pesquisas, mas o acadêmico também não falta referência, então, para quem gosta de estudo científico, falar sobre essa área, tem muito material bom aí para pesquisar, para dar palestra se quiser. É, mas mas quando, quando a gente fala de EFT, eu acho que sempre é muito bom você fazer a experiência prática, para as pessoas sentirem. É. é porque, ao contrário de outras ferramentas, é muito fácil de fazer e todo mundo pode se auto-aplicar junto na palestra e todo mundo já ir, ou pelo menos a maioria já vai sentir ali alguma alguma diferença, né? vai sentir algum benefício. É. Então, na, no caso, a gente, combina... a gente não teve muito feedback, porque foi uma aula gravada, né? Uhum, uhum. Certo. É, se fizer uma Deixa aula ao vivo, uma é bem coisa, interessante. André, né? o, é, o, a medicina é, agora aceita né, a, a acupuntura como uma especialidade médica, inclusive. Né? Demorou muito uhum. para eles reconhecerem. E como a FT é uma, uma acupuntura também, né? Então, uhum. agora eles já estão já aceitando bem mais e tal. Interessante. Nos Estados Unidos tem muitos médicos que fazem FT. Médicos conhecidos que fazem, que promovem. Então, um movimento que está crescendo cada vez mais. Bom, mas me conta aí desses casos que você já atendeu com FT, esses casos que você é, achou, assim, impactante, né? Que, teve, que deu um bom resultado. É... André, já tratei de muita coisa. Tratei de fobia, tratei de medo de dirigir. Até falei com os pacientes antes de estar de, de, tá, de hoje, né? Para estar tá falando aqui sobre os casos. Então, uma paciente que eu tratei, que ela tinha medo de, de dirigir, até era aluna da, do FT Pro também, e ela me disse: Olha, estou dirigindo na estrada, né? É, teve paciente com, com assim, uma raiva, um ódio, uma mágoa muito grande, que em pouco tempo essa mágoa passou. Né? É, paciente que não conseguia dormir, que estava muito ansiosa com a epidemia, com o namorado com, com câncer, com a filha com problemas, né? e ela sem dormir. Eu sei que nós fizemos algumas vezes, né? Aí na quarta vez, eu conversando com ela, ah, vamos ter... Eu falei, ah, é, é, você sabe que eu tô na praia, tô tão bem, vim aqui com a minha prima, minha filha e tal. Então, é uma melhora bem, assim, assim bem evidente mesmo, né? Para quem tava com é... coronofobia e foi pra praia, né? <risos> pois é. E... 
Outro também, uma amiga, né, sabe, sabe que eu faço EFT, até ela é acupunturista. E ela tinha um problema muito sério com o pai dela, uma rejeição, um problema muito complicado. E um dia ela viu, encontrou o pai dele, dela no, no condomínio que ela mora e ela ficou muito mal. Estava assim, tendo uma crise muito difícil, assim. E ela me ligou, falou, isso, eu tô, tô me sentindo mal, aconteceu isso e tal. Então, nós fizemos algumas rodadas, né? E no fim, aquela rodada positiva e tal, aí eu falei, vontade de abraçar meu pai e tal. E ela falou, não, peraí, isso aí também não, né? Aí passou duas semanas, André, eu, como é que você tá? Ela falou, nossa, isso, meu pai... É, quis me ajudar a mudar meu apartamento, né, é, e eu aceitei, e ele fez do jeito que eu queria, fez as mudanças e tal, e você sabe, eu, sabe, eu dei um abraço nele, <risos> então, e era uma coisa de uma vida inteira, né, e foi uma sessão, é, é impressionante, sabe, impressionante mesmo. É, é às vezes uma sessão faz um uma revolução, né? Pode fazer uma revolução na vida de uma pessoa. Né? É verdade. E quais são quais são os teus planos, né? Assim de, de os próximos meses, né? Qual é a tua meta assim de atendimentos por dia? Como é que como é que você queria ver a sua agenda é, como terapeuta? Como é que você imagina assim o seu a sua vida de terapeuta nos próximos meses? Quantas pessoas você está atendendo por dia? É, enfim. Qual o tempo que você vai dedicar para a oftalmologia? Qual o tempo que você vai dedicar para a terapia? Como é que está isso na sua cabeça Sim. agora? Eu acredito que umas quatro horas eu vou me dedicar na oftalmologia. E umas quatro horas também, não é muito, é? Umas três horas de, de EFT, né? Eu faço também no fim de semana, eu gosto, é, é por prazer mesmo, né? Mas eu preciso ter essa renda também, né? Preciso... Sim. E... Essa, essa, e agora... essa parte financeira ficou, ficou complicada, no seu caso, por conta de você não poder atender online, né? Com a, com a oftalmologia, é, a né? Então... Tem que diminuir bastante o atendimento, espaçar bastante um paciente e outro, com todos aqueles cuidados, né? Por causa da Covid. Então, diminuiu bastante mesmo. E com a FT você vai poder fazer isso online, né? Sem, sem nenhuma restrição, né? Sim. E é uma boa Eu alternativa. Eu estou, André, é, fazendo uma, uma outra é, formação dentro da oftalmologia de uma síndrome da disfunção postural, sabe? E, e trata várias coisas com o prisma. Então, e como eu tenho isso, passei a vida inteira também, fica algumas sequelas, tipo, é, não, não aceitação, insegurança, né? Eu acho que trabalhar EFT para lidar com essas sequelas que ficam né, da, desse problema, eu acho que vai ser bem interessante também, né? Eu Sim, você pode, você, você pode trabalhar o aspecto emocional da doença também, né? Sim. Então, eu já, eu já li vários relatos, já, já ouvi também alguns alunos meus que relataram melhora da visão fazendo EFT. Sim. Então, da pessoa se libertar, às vezes, de um trauma, de uma carga emocional, de uma coisa, e dizer assim, André, eu, uhum. será que estou enxergando melhor ou é impressão minha? Isso não é impressão. Se você está tá vendo que está enxergando melhor, porque você está enxergando melhor? Então, imagina, né? André, toda essa musculatura que, que tem. É, você sabe que esse problema que eu estou falando tem a ver a visão com a postura, a propriocepção. Então, se você trata a, a, o emocional da pessoa, que geralmente um deprimido, ele tem, fica arqueado e tal, é né? uma postura ruim. Se você trata o emocional, a pessoa melhora, a postura, ela melhora a visão, inclusive. Então, tem esse efeito, né? E, e o que eu estava falando é o seguinte, né? Então, imagina que tem toda uma musculatura ali, muito sensível, delicada, que controla a visão, que controla 
Tem toda aquela delicadeza que existe ali do foco, da visão, enfim. É uma, uma coisa é bem extremamente sutil, delicada. Né? É, é bem, sim. E aí, qualquer é tensão precisa, que você... Visão. E aí, qualquer tensão que você tenha no seu corpo, devido a uma carga emocional de alguma situação, se aquilo ficar alojado ali nessa musculatura, nesse, nesse, nesse aparelho que controla a visão, você vai uhum. é, desfocar a visão ou ficar, sei lá, né, alguma coisa ali, alguma alteração vai acontecer e você não vai enxergar 100%, não vai conseguir enxergar 100%. Então faz todo sentido a gente limpar as emoções e de repente, né, como um benefício extra colateral, melhorar a visão. Uhum. E também já li relatos de pessoas que trabalham com EFT para problemas de visão. E aí a pessoa vai começando a se especializar nisso e começa a ver a ligação que tem, quais são os tipos de evento, quais são as emoções ou histórias emocionais que provocam tal e tal doença da visão. Enfim, a pessoa começa a ganhar uma experiência nisso. Né? E, uhum. e isso, isso é um nicho também muito, muito interessante para se atuar. Né? Trabalhar é. um aspecto emocional. Você sabe que eu já, já atendi paciente com... Ai, lembrei. Com... É, é, cegueira psicogênica. Eu atendi uma criança e ela dizia que a mãe falava que fazia uns seis meses que ela não estava enxergando mais, né? E eu perguntava, eu via que o menino não tinha nada, mas ele dizia que ele não enxergava. E então eu, eu pedi para a mãe, eu fiz uma rodada de FT nele. Aí ele disse assim, nossa, eu tô lembrando é, da escola, eu não quero voltar para a escola. Então, uhum. é, ele, ele era na pandemia, no começo, aí falaram que ia voltar às aulas presenciais, e aí ele ficou cego, porque ele sofria bullying lá. Né? Uhum. Então, quando eu fiz EFT, ele começou a falar que os meninos, né? Ah, eu lembrei que os meninos ficam judiando de mim, tia, né? Aí eu, a mãe ficou espantada com isso, né? E aí ele, eu falei, o que, que você tá sentindo? Eu falei, nossa, eu tô gelado. Tô todo gelado, tia. Aí eu continuei fazendo, né? Criança é muito rápida, é muito bacana. Uhum. E aí ele relaxou e tal. Aí eu falei, então, vamos ver quanto que você tá enxergando. André, eu tava enxergando tudo. <risos> Olha só, né? De uma cegueira para eu enxergar tudo assim em uma, em uma sessão é. de EFT. E aí, o que, é que a mãe dele é, achou é disso? O que, é que, que é que ela falou? Ah, ela essa mãe, né? Que ela... Ela falou: que, que que é isso? Milagre, doutor. <risos> é, deve ser Mas um desespero é para uma mãe, né? De repente o filho fala é. que não está enxergando, imagina, imagina o estresse, a tensão, o medo que isso não causa é. nem em casa. E era uma paciente assim, sem muito recurso, né? E ela com essa agonia toda, e ela demorou para procurar o oftalmologista, né? E quando ela veio, ela já estava assim, bem preocupada mesmo. Ela falava, mas o que, que ele faz em casa, né? Ele não está enxergando nada, ah, ele fica só com o cachorro. E. E aí, saiu de lá enxergando. <risos> é isso, né? O próximo passo, talvez, é tratar, mais lem... tratar mais memórias do, é, dos traumas que ficaram lá do bullying. E, certamente, ele vai só melhorar e crescer cada vez mais. Bom, você tem, tem mais alguma coisa que você queira compartilhar aqui antes da gente encerrar? Mais algo que você queira falar sobre, sobre essa, essa ferramenta, sobre a FT, sobre essa prática nova? Olha, eu só tenho a dizer, a incentivar o pessoal que está fazendo essa imersão, né? Que, nossa, é, é muito bom, é poderosa essa técnica, sabe? E ela é, assim, se você trata, ela não volta mais, né? A ter o, é definitiva. É, faz, fiz muita terapia, mas parece que a coisa melhorava, depois voltava, sabe? Meio complicado isso. Mas é... Vocês... É, vale a pena, né, gente? O, o, o valor do curso é, é muito pequeno frente às, é, aos benefícios que ele traz, tanto para a gente como 
a questão profissional mesmo. E olha, tem tanta gente precisando nessa Covid de um apoio, sabe? A gente pode fazer pela internet. Então, gente, realmente ajudem. Se você tem vontade de ajudar as pessoas e também quer uma profissão, é, só tem a incentivar mesmo. Né? Eu, eu também preciso agora é, conseguir é, cooperar mais, né, André? Porque Isso, é, tem é esse importante. bloqueio ainda, né? Essa, essa questão de trabalhar essas crenças, né? Que, que gera essa dificuldade de cobrar para você poder deslanchar na profissão e ter a sua agenda como uhum. você queira e poder viver muito bem como terapeuta. Mas você está no caminho, é só continuar. Pede ajuda lá no grupo também, né? Faz, faz troca com alguém e tudo é. isso vai vai se resolver muito em breve, tenho certeza disso. Eu, eu atendi você, também psicólogos, André. Você já atendeu no consultório como terapeuta, é isso? Faz NFT em psicólogo? Fiz FT em três psicólogos já. Eles gostaram que é que eles bastante é? da técnica e tal. Ah, quiseram uhum. aprender, né? <risos> Olha. <risos> vale a pena. É isso aí. Você tem algum canal na, no Instagram, o pessoal seguir você? Tem alguma, alguma rede social? Olha, André, você eu ainda não, não é, preparei direito. Eu tenho meio de oftalmologia e posto bastante coisa em outro canal, né? É, do Instagram, sobre FT, mas é uma coisa que eu quero, quero desenvolver melhor, né? E esse, esse caminho aí, que é, é muito lindo, é muito bacana. Mas se a pessoa quiser te achar agora, qual, qual, qual é o Instagram que ela pode achar você? É Ilse Degani. Ilse Degani. Ilse, Degani. Ilse, Ilse com C. Ilse, Ilse com C. C. Uhum. Ilse, né? I-L-C-E Degani. Olha aí, pessoal. Quem quiser uhum. entrar em contato aí com a Ilse... Você vai lá no Instagram dela, Ilse Degani. Esse Instagram está mais falando sobre é, oftalmologia, mas em breve, quem sabe, vai estar tá falando também sobre FT, vai ter mais, mais conteúdo lá sobre terapia. Não é isso? Uhum, isso mesmo. Tá, João, então. Obrigado pela participação. Fico feliz em ver o seu depoimento. E quero acompanhar também depois e ver a sua evolução nessa questão da, da sua agenda. Né? Vamos... Em breve quero fazer uma entrevista com você, você já completamente estruturada aí como terapeuta. Ah, um abraço. Então. Obrigada, André. Boa noite. Até lá. Vamos lá. Muito bom, né? Tem alguns alunos que são da área da saúde, né? Tem Nelson, que é um fisioterapeuta, tem vários psicólogos também, médicos, eu sei que tem outros também lá no FT Pro. Uh, mas não é obrigado você a ser da área da saúde, né? Para você se tornar terapeuta e também não precisa ter formação superior. Basta que você queira mergulhar nesse trabalho, saber como é que ele funciona, começar a aprender, começar a aplicar, começar a treinar e qualquer pessoa pode pode ingressar nessa nessa profissão. 